खुशी का खुशी खुशी का हाई हाई गा रेडियो खुशी का रेडियो खुशी डॉट हेलो लिजनर्स वेलकम टू इंटरव्यूस विथ रेडियो खुशी डॉट काम సినీ ప్రముఖుల మనోభావాలను తెలుసుకునే కార్యక్రమం ఇంటర్వ్యూస్ విత్ రేడియో కుషి డాట్ కామ్ కు స్వాగతం ఇప్పుడు మీతో ఉన్నాడు మీరా ఇప్పుడు మనం కలుసుకోబోతున్న గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా దాదాపు ఎనబై చిత్రాలకు పైగా తన గాత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న టాలెంటెడ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ నిత్య సంతోష్ గారు ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆవిడ పాడినటువంటి అన్నమాచార్య నిత్య సంగీతనాలు ఎనిమిది వాల్యూమ్స్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందాయి వివరాలు ఏమిటో ఆవిడ మాటలను విందాం నమస్కారం మేడం వెల్కమ్ టు హర్షవర్ థ్యాంక్ యూ మేడం చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ గా ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు అదేవిధంగా మీరు పాడినటువంటి పాట నువ్వే నువ్వే సినిమాలో ఇప్పటికీ ఏదో చోట వినపడుతూనే ఉంటుంది నా మనసుకు ఏమైంది నీ మాయలో పడింది అనే సాంగ్ సో అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అసలు ఇండస్ట్రీలో అంటే నేను నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఎంటర్ అయ్యానండి ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ నాకు నేను పరిచయం ఇవ్వడం ఏంటంటే ఆలాపన అనే ఒక మ్యూజికల్ షోలో నన్ను నాకు పరిచయం ఏర్పడింది సో ఆ షో చేస్తున్నప్పుడు దుగ్గిరాల గారు అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట ఆ షో జరిగేటప్పుడు మెడ్రాస్ లో ఉన్నప్పుడు చూసి నీలి మేఘాలో అనే చిత్రంలో నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు సాంగ్ గా ఆ సాంగ్ నుంచి కూడా నాకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ తర్వాత కూడా మెల్లమెల్లగా అంటే కొన్ని ట్రాక్స్ పాడము ఈశ్వర్ గారి దగ్గర కూడా కొన్ని ట్రాక్స్ పాడాను కృష్ణారెడ్డి గారి మూవీస్ దీర్ఘ సుమంగళి భవ ఇవన్నీ తర్వాత నాకు మంచి గుర్తింపు వచ్చిన పాట అంటే నువ్వే నువ్వే చిత్రంలో నా మనసుకు ఏమైంది అంతకన్నా ముందు ఒకరికి ఒకరు ఘాటు ఘాటు ప్రేమ ఇంకా తప్పు చేసి పప్పుకుడు అనే మూవీలో గంగరాజు పాట ఉంది ఇంతర్నాడు అంతర్నాడే గంగరాజు ఆ సాంగ్ వల్ల కూడా నాకు మంచి గుర్తింపు వచ్చిందండి అవునండి అది ఎందుకంటే నువ్వే నువ్వే సినిమాలు పాట ఇప్పటికీ కూడా ఏదో చోట వినపడుతూనే ఉంటుంది అది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పాటని చాలా చక్కగా అంటే మీ గాత్రంతో దాన్ని స్వరపరచడం ఒక రకంగా శ్రోతలకు ఒక రకంగా అదృష్టంగా భావించాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ అది వినపడుతుందంటే అంత అత్యద్భుతంగా ప్రజాదరణ పొందింది అది ఒక్కసారి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి పాడి వినిపిస్తారా తప్పకుండా నిజమా కలా తెలిపేదిలా మన ఇద్దరికి తెలియంది ఏదో జరిగే ఉంటుంది అందుకే ఇంతలా గుండె ఉలికి పడుతుంది చాలా బాగుందండి అదేవిధంగా తప్పు చేసే పప్పు గారి సినిమాల్లో ఆ పాట యొక్క వర్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ స్లాంగ్ గానీ అదంతా కూడా ఉంటుంది కదా సో ఈ పాటకి ఆ పాటకి చాలా వేరియేషన్ ఉంది సో దీన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు అసలు యాక్చువల్ గా కిరోణి గారు రికార్డింగ్ ఉండండి తప్పు చేసి పప్పు కూడు మూవీకి చెన్నైకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ వెళ్ళినప్పుడు కిరోణి గారు అంటే డెఫినెట్ గా నేను అంటే నేమ్ అంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి మేబీ ఏదైనా ఈజీ సాంగ్ ఆర్ మెలోడీ సాంగ్ ఇస్తారు అనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసరికి అన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అవి చూడగానే ఫస్ట్ టెన్షన్ అనిపించింది బాబోయ్ నేను పాడలేనండి అని చెప్పేసాను సార్ చెప్పేసాను సార్ నేను పాడలేనేమంటే నువ్వేం కంగారు పడకమ్మా నువ్వు ఎందుకు అలా అనుకోవడం అంటే నేను నిజంగా నేను పాడలేనేమండి నాకు అంటే లే లేదు అని చెప్పేసి ప్రతి డైలాగ్ ఆయన టైం తీసుకొని పాపం ప్రతి అంటే భాష కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా చెప్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నన్ను పాడిచ్చారు సో ఆ పాట కూడా సాంగ్ వర్షన్ అంతా ఈజీగా అయిపోయింది కదా వేరే డైలాగ్స్ వచ్చేసరికి కొద్ది కష్టమైంది బట్ ఆయన పాపం చాలా ఓపిక కూర్చోబెట్టి పాడిచ్చారు ఎక్కడ కూడా నేటివిటీస్ లాంగ్ ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకుండా చాలా చక్కగా డైలాగ్ వర్షన్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా వచ్చిందండి అది ఆ పాట కూడా ఆ సినిమాకి ఆ పాట హైలైట్ ఒక రకంగా అవునండి అది ఎవరు కిరవాణి గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చింది కిరవాణి గారు మ్యూజిక్ చేశారు అది టోటల్ ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర మీరు పాటం జరిగింది చాలా మంది దగ్గర పాడానండి అంటే మాధవతి సురేష్ గారి దగ్గర కోటి గారి దగ్గర కిరవాణి గారి దగ్గర మళ్ళా ఆర్పీ పట్నాయక్ గారి దగ్గర చక్రి గారి దగ్గర వాసురావు గారి దగ్గర కూడా పాడానండి చాలా అదేవిధంగా అంటే ఈ ట్రావెల్ లో ఇంకొక నెక్స్ట్ ఇంకొక అడుగు ముందు వేసినట్లయితే నోట్ బుక్ అత్యద్భుతమైన ఒక మెలోడీ సాంగ్ మీరు పాడటం జరిగింది సో నోట్ బుక్ సినిమా గురించి ఆ తర్వాత ఆ పాట గురించి తర్వాత అందులో అంటే ఆ మీరు పాడినటువంటి ఆ పాట యొక్క ప్రత్యేకత గురించి కూడా చెప్తారా యాక్చువల్లీ ఆ రికార్డింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మికీ జే మేర్ ఆ అబ్బాయిని యాక్చువల్ విశాల్ విశాల్ అంటాం మేమందరూ రికార్డింగ్ పిలిచినప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు అసలు ఒంట్లో బాగా జలుబుగా ఉంది చాలా 
చెప్పేసాను లేదండి నాకు వాయిస్ అస్సలు బాగాలేదు అండ్ ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే మీ పాటలు చాలా బాగుంటాయి సో యాజ్ అ సింగర్ గా అనిపిస్తున్నారు నేను వాయిస్ బాగున్నప్పుడు వెళ్లి పాడదామని కానీ ఒక మంచి గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి ఆయన ఆయన పాపం పిలిచి లేదు మేడం మీరు వచ్చేసేయండి మీరు వచ్చేసేయండి మేము చూసుకుంటాం కదా మీరు ఎందుకు మీరు రండి అని చెప్పారు కానీ ఆ పాట ట్యూన్ విన్నాక నేను జలుబు ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయాను అంటే అంత వెరీ మెలోడియస్ సాంగ్ అంటే మేబీ కొన్ని పాటలు ట్యూన్స్ అవి వింటుంటే కూడా మనకి అంటారు చూడండి మనకి లోపల ఏమైనా జలుబు జ్వరం ఏమైనా ఉన్నా కూడా పోతాయి సో అది కూడా నాకు మంచి గుర్తింపించిందండి ఆ పాట కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ సినిమాకి అంటే పాడారు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయినవి రిలీజ్ కావాల్సినవి ఏమున్నాయి రిలీజ్ అయిందంటే బంగారు బాబు ఒకటండి వీడు మన వాడే ఆడియో రిలీజ్ అయింది మూవీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు తర్వాత కోటి గారి ఆ ఇంట్లో ఒకటి దాంట్లో ఒక టూ సాంగ్స్ పాడానండి ఇంకోటి కోటి గారి అల్లర్ నరీష్ మూవీలో ఇంకొక సాంగ్ పాడాను అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అండి అదే విధంగా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలో ఆ ఇంట్లో సినిమాలో మీరు పాడిన అంటే అది కూడా కొంచెం మెలోడీ టచ్ ఉన్నటువంటి సాంగే అది కూడా కాస్త ఎందుకంటే చిన్న గారు కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది ఆ మెలోడీ సాంగ్ కోసం సో ఆ వివరాలు కూడా చెప్పండి ఆ సాంగ్ లో చాలా బాగుందండి ఆ ఇంట్లో కూడా టూ సాంగ్స్ పాడాను ఒకటి డివోషనల్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇంకోటి డ్యూయట్ అనమాట శ్రీకృష్ణ నేను పాడం అది అది కూడా చాలా మెలోడియస్ అండ్ ఐ మీన్ క్యాచి ట్యూన్ చాలా అందులో కూడా పాడడం జరిగింది నాకు అదేవిధంగా ఆల్బమ్స్ ఆల్బమ్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే చాలా ఆల్బమ్స్ మీ పేరు అంటే మీ నిత్య సంతోష్ పేరు కంపల్సరీ క్యాసెట్ డివోషనల్ ట్రాక్ లో డివోషనల్ ట్రాక్ లో ఎక్కడైతే సీడీస్ ఉంటాయో అక్కడ కంపల్సరీ కనీసం పది సీడీల్ లో ఒక ఎనిమిది అయినా కనపడుతూ ఉంటాయండి అంటే చాలా ఆల్బమ్స్ పాడారు సో ఎన్ని పాడారు ఆల్బమ్స్ ఇప్పటి వరకు తర్వాత మీరు ప్రత్యేకంగా కంపోజ్ చేసిన ఆల్బమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డివోషనల్ పాడడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం అండి అంటే ఎన్ని మూవీ సాంగ్స్ పాడినా ఒక్క డివోషనల్ పాడిన తృప్తి వేరు ఉంటుంది సో అందరికీ కొంతమందికి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి డివోషనల్ నాకు అది చాలా అదృష్టవంతరాలు అనుకుంటాను ఎందుకంటే నేను మూవీ సాంగ్స్ పాడే టైంలోనే అంటే ఈ డివోషనల్ సాంగ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మామూలుగా ఏదన్నా చదవాలన్నా గాయత్రి మంత్రం ఏమైనా చదవాలన్నా నాకు అంత తెలియకపోతున్నాయి అంటే మనం ఉచ్చారణ ఇవంతా కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా అదంతా దేవుడు దయ నేను నాకు ఆ అవకాశం దొరికింది నాకు అంటే నేర్చుకోవడం కానీ దానివల్ల ఉచ్చారణ ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవడం అలా దానివల్ల గాయత్రి మంత్రం పాడాను శ్రీ లలిత సహస్రనామాలు తర్వాత అన్నమాచార్య నిత్య సంకీర్తనని ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ వాల్యూమ్స్ చేశారు ఎయిటీ సాంగ్స్ అవి దాంట్లో పాడాను ఇంకా జయదేవ్ అష్టపదులు ఇంకా అమ్మవారు చాలా డివోషనల్స్ పాడాను ఇంకా మెయిన్ క్రిస్టియన్ డివోషనల్స్ కూడా నేను పాడా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నా కెరియర్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడం క్రిస్టియన్ డివోషనల్స్ తో స్టార్ట్ అయింది అవి కూడా చాలా పాడాను నేను అంటే దాదాపు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సింగర్స్ చాలా వరకు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ పట్ల మాకు చూపుతున్నారు దాదాపు వెళ్తున్నారు ఆల్రెడీ సక్సెస్ అవుతున్నారు సో మీకు కూడా అట్లాంటి ఆలోచన ఏదైనా ఉందా ఉంటే గనక అంటే ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ చేశారా అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అంటే నాకు అన్నమాచార్య పాటలు నేను కంపోజ్ చేస్తూ ఉంటానండి ఇంట్లో నా ఆనందం కోసం చేసుకుంటాను పాడుతూ ఉంటాను ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా పాడుతూ ఉంటాను నా కంపోజిషన్స్ బట్ కమర్షియల్ గా మూవీ కానీ అలా కానీ ఏమి బయట ఇంకా ఆల్బమ్ అలా అని రిలీజ్ చేయలేదు ఉన్నాయి నాకు థాట్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఏదైనా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ చేసి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసి రిలీజ్ చేయాలంది బట్ దానికి కూడా టైం రావాలి కదా ఇక దాదాపు సింగర్స్ అందరూ కూడా చాలా వరకు స్టేజ్ షోస్ కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా దాదాపు మీరు అంటే పర్యటన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటే కాకుండా బయట బయట దేశాలు కూడా వెళ్ళటం జరిగింది ఏ కంట్రీస్ వెళ్ళటం జరిగింది వేరే కంట్రీస్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అంటే టూ థౌజండ్ లో శోభా నాయుడు గారితో యుఎస్ వెళ్ళామండి టూ థౌజండ్ లో కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో యుఎస్ వెళ్ళాం మళ్ళా టూ థౌజండ్ లో కూడా ఆనంద్ గారితో యుఎస్ వెళ్ళాం అక్కడ సిక్స్టీన్ ప్లేసెస్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసాం ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్ కూడా కోటి గారితోటి ఆట తాన వాటి ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళాము తర్వాత మొన్న ఖతార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఖతార్ వెళ్ళాల్సి వెళ్ళామండి ప్రోగ్రామ్ కి రిపీటెడ్ గా మీరు వర్క్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎవరండి అసలు కోటి గారు కిరవాణి గారండి మాధపతి సురేష్ గారు వాసురావు గారు కంపోజింగ్ విషయంలో ఒక్కొక్క అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ది ఒక్కొక్క శైలి ఉంటుంది అది అయితే ఈ కంపోజింగ్ విషయం కాకపోయినా కానీ సింగర్స్ తో ట్రీట్మెంట్ సింగర్స్ తో ఎట్లా పాడించుకోవాలి ఎట్లా అవుట్పుట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి జనరల్
తొందరగా అయిపోతోంది తర్వాత చక్కగా నేను ఈ అవుట్ అవుట్పుట్ తొందరగా ఇచ్చేసి రాగలుగుతున్నాను అనుకున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ మీకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇప్పుడు నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే చాలా మంది ఉన్నారండి డెఫినెట్ గా ఇంకా అంటే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క టాలెంట్ అంటారు కదా బట్ నాకు కోటి గారి దగ్గర కానీ కిరవాణి గారి దగ్గర కానీ అంటే ట్యూన్ నేర్చుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఒక్కటి ఏంటంటే చాలా ఓపిక మెయిన్ పాపం ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ తో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మేము వీఆర్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ సో వాళ్ళు మా దగ్గర కొంతమంది ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాయండి కొత్త మ్యూజిక్ డేటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా ఓపిక తక్కువ ఏంటంటే ద ఎక్స్పెక్ట్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే కొత్త సింగర్స్ ని కూడా ఆహా వీళ్ళు పది నిమిషాల్లో పాడేసేయాలి కొన్ని కొన్ని పాటలు మనం తొందరగా నేర్చుకుని పాడగలుగుతాము కొన్ని కొన్ని పాటలు మనకు టైం పడుతుంది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ట్యూన్ కూడా ఎక్కడానికి మనకి టైం పడుతుంది రిజిస్టర్ అవ్వడానికి సో కానీ నేను ఒక్కటి ఏంటంటే కోటి గారు హీరోయిన్ గారు అంటే ఫస్ట్ నుంచి అమ్మో పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర పాడాలంటే భయం అనిపించే కానీ ఎంత భయం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళక అంత మళ్ళా అంత అంటే వాళ్ళ అలా మనని ఏంటంటే భయం అనేది పట్టరు ఈవెన్ బాలు గారు కూడా ఏదైనా షోస్ ఉన్నప్పుడు కూడా షో స్టేజ్ మీద పాడేటప్పుడు కూడా ఆయన టెన్ అసలు ఆయన పక్కన పాడుతున్న టెన్షన్ ఉండదు అంటే ఆయన మమ్మల్ని ఆ పరిస్థితికి తీసుకొస్తారు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు పాట అన్నప్పుడు మీరు స్టేజ్ మీద పక్కన ఎవరు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా చెప్తారు సో కోటి గారి గారి దగ్గర కానీ కిరవాణి గారి దగ్గర కానీ వాసురావు గారు కానీ పాట ఏం ప్రాబ్లం అనిపించదండి నిజంగా హాయిగా సంతోషంగా వెళ్తాను రికార్డింగ్ కి టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అలా ఏం లేదండి టు బి ఫ్రాంక్ వీఆర్ లక్కీ మాకు ఆ అంత ఇంకా ఆ స్థితికి ఎప్పుడు రాలేదు యాక్చువల్ గా కానీ ఇప్పుడున్న సింగర్స్ కి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి అంటే ఈ పాప నిజంగా పాత సింగర్స్ అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ జానకి గారు సుశీల గారు వాళ్ళు కష్టపడినంత మాకు లేదు మాకు నిజంగా చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఆ విషయంలో చెప్తే వీఆర్ వెరీ లక్కీ అనుకోండి బట్ టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే ఏదన్నా లిరిక్ నచ్చకపోతే చెప్ పాడకుండా వచ్చేస్తున్నా ఒక రోజు ఉంది అంటే ఏదో సమ్ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ పాడేటప్పుడు నాకు లిరిక్ ఎందుకో నచ్చలేదు కొద్దిగా అయితే చెప్పేసి సారీ చెప్పేసి వచ్చేసాను అంటే ఒక రకంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక రచయిత యొక్క ప్రభావం కూడా పాట పైన ఉంటుంది అది అంటే సింగర్స్ ప్రభావం సింగర్స్ అంటే ఆ ఎమోషన్ ఎట్లయితే క్యారీ చేయాలో పాటలో అదేవిధంగా రచయిత యొక్క ప్రభావం కూడా పాట పైన ఉంటుంది కదండి అంటే ఆ పదాల కూర్పు ఒక రకంగా అంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంటే అంత మరీ గుర్తు పెట్టుకుని పాడేంతగా పాటలు అయితే ప్రస్తుతానికి అంత ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఏం రావట్లేదు అంటే ఆర్కెస్టైజేషన్ అంత ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ హోర్ లోనే వెళ్లిపోతున్నాయండి అంటే ఒక మంచి మెలోడీ పాటలో ఒక మంచి పదాలతో చక్కగా ఉంటే కనుక అది కూడా మీకు కూడా నచ్చి చక్కగా పాడగలుగుతారు ఎందుకంటే ఈ పదాల కూర్పు అనేది కూడా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తోంది కదండి సో ఈ రకంగా అంటే ఒక టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు అంటే ప్రస్తుత ట్రెండ్ ఎలా ఉంది మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అంటే అంటే నాకు హిందీ గురించి నేను మాట్లాడలేను కాబట్టి ఏంటంటే అది అంటే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ అంటే ఎవరి ఎవరి ఆలోచన తెలియదు కానీ అంటే ఎంతసేపు ఫాస్ట్ బీట్ నే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ అంటారు బట్ కాదండి పబ్లిక్ అన్ని రకాల సాంగ్స్ ని డెఫినెట్ గా ఇష్టపడతారు ఇప్పటికి నన్ను గుర్చిపెట్టి పాత పాటలు వేసిన నా కూతురు కూడా ఎక్కువ మటుగా ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్స్ కన్నా తను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నా పాప తను కూడా ఎక్కువగా మెలోడీ సాంగ్స్ వింటుంది నేను కార్లో వెళ్లేటప్పుడు కూడా నా పాట వేస్తే అది వద్దు మమ్మీ వేరే సాంగ్ ఏం చెప్పేసి చిత్ర గారి సాంగ్స్ కానీ పాత సాంగ్స్ కానీ వింటే ఎంజాయ్ చేస్తుంది సో కొత్త పాటలే మనం వింటారు అనేది అయితే ఏం లేదండి అన్ని పాత పాటలు కూడా వినేవాళ్ళు ఉన్నారు అదేంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు పెట్టేసుకున్నారు ఏంటంటే ఫాస్ట్ సాంగ్ పెడితేనే వింటారు ఆడియన్స్ అనేది తప్పు చేత ప్రభావం ఎలా ఉంటుందండి అంటే లిరిసిస్ట్ ప్రభావం సింగర్స్ పైన ఏమైనా ఉంటుందా లిరిక్స్ యాక్చువల్ గా నేను కమెంట్ చేసేంత గొప్పదని కాదండి కానీ మామూలుగా ఇప్పుడు రీసెంట్ ఉన్న కొన్ని మూవీస్ లో చూస్తే లిరిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ అర్థమైనా కూడా ఆ లిరిక్ అసలు మీనింగ్ లేకుండా అయిపోతుంది చాలా మటుకు వర్డ్స్ కానీ కొద్ది వల్గారిటీ యూజ్ చేయడం కానీ అలా చాలా మటుకు తగ్గింది కానీ ఇంకా తగ్గితే బాగుంటుందని అంటే దానివల్ల ఏమిటంటే ఏదైనా స్టేజ్ మీద పాడుకోవాలి ఒక మంచి పాట ఉన్న ఏదైనా స్టేజ్ మీద పాడాలంటే ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది పాడాలంటే చాలా బాగుందండి అదేవిధంగా
ఆ అంచనా సింగర్ తో కలిపి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది సో ఆ సక్సెస్ రేట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ సింగర్స్ ఖచ్చితంగా అంటే మన తన ఆ భావాన్ని పలికించగలుగుతున్నారా ఎందుకంటే ఇదంతా ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఒక మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ లోనే జరిగేటటువంటి వర్క్ కదండి ఇది సో దానికి మీరే ఉంటారు డెఫినెట్ గా అండి ఒక లిరిసిస్ట్ ఒక పాట రాస్తున్నారంటే ఆయన ఆ సాంగ్ లోనే ఆయన థాట్స్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా అది ఆయన 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 ఆల్రెడీ కంపోజ్ చేసేస్తూ ఉంటారు రాసేటప్పుడే ఈ ట్యూన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని తర్వాత ఏదన్నా మార్పులు ఉంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయడం లేకపోతే ఆ సాంగ్ ట్యూన్ ఒకవేళ బాగుంది అంటే అదే ఉంచేస్తారు లేకపోతే ఏమైనా మార్పులు ఉంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేదండి ఈ చేంజెస్ చేద్దాం తర్వాత వచ్చి సింగర్ సింగర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ మీన్ పాడడం అవుట్పుట్ ఎలా ఉందనేది డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే మేము చాలా రికార్డింగ్స్ లో చూస్తాం కదా ఎవరైనా రికార్డ్ లిరిసిస్ట్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డెఫినెట్ గా చాలా హై ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళని రీచ్ అవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం ఏంటంటే తప్పి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది నేను ఇలా కంపోజ్ చేసుకున్నానమ్మా అన్నట్టుగా కొంతమంది సింగర్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కరి వాయిస్ కల్చర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరి పాడే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫీల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ కి ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇప్పుడు అదే పెద్దవాళ్ళు చిత్ర గారు సుశీల గారు అంటే వాళ్ళు ఏ పాట అన్నా అవలీలుగా పాడేస్తారు సో డెఫినెట్ గా అంటే సింగర్ తో పాడించేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇలా అమ్మ నాకు ఇలానే కావాలి ఈ ట్యూన్ కొంతమంది సింగర్స్ దాన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతారు కొంతమంది రీచ్ అవ్వలేరు బట్ అయినంత మటుకు ఏంటంటే ఆ టైమ్ లో మనకి టైం తీసుకోవాలి టైం తీసుకుని అంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇంకా పాడేసి వెళ్లిపోవాలని కాకుండా మన లిరిసిస్ట్ ముందే లిరిసిస్ట్ దగ్గర కూడా కూర్చొని ఆ పాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకుని ఇది ఎలా వస్తే బాగుంటుందండి అన్నట్టుగా మన ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ హిజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కలిపి పాడితే డెఫినెట్ గా అవుట్పుట్ బాగుంటుందండి అండ్ దే ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉన్నా అంటే లిరిసిస్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పక్కనే కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన మీరు రికార్డింగ్ థియేటర్ లో ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అట్లా కాలేదమ్మా కొంచెం ఇట్లా రావాలి నాకు అట్లాంటి అనుకో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి చాలా చాలా ఉన్నాయి మూవీ సాంగ్స్ లో ఎక్కువ మట్టుగా ఉంటాయండి అంటే డివోషనల్స్ లో ఏంటంటే మన మనోధర్మం మన లిబర్టీ ఇచ్చేస్తారు వెరాస్ మూవీ సాంగ్స్ అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుంది ఆన్ స్క్రీన్ తో కలవాలి కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక లిరిసిస్ట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా దీనికి సంబంధించి ఏదన్నా మీకు గుర్తున్నటువంటి సంఘటన ఏదన్నా మా ప్రేక్షకులతో పంచుకుంటారా ఓకే అంటే తప్పు చేసి పప్పుకుళ్ళో సాంగ్ ఉంది కదండి గంగరాజు పాట ఇంత సాంగ్ వర్షన్ అంతా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చూసుకున్నారు వెరస్ ఈ డైలాగ్ సెవెన్ వచ్చేసరికి డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే నాది బేసికలీ తెలంగాణ కాబట్టి ఆంధ్ర గోదావరి స్లాంగ్ అది అర్థం చేసుకుని పాడాలంటే ఎప్పుడు అలవాటు లేదు మాట్లాడడం కూడా సో డెఫినెట్ గా అది వచ్చేంత వరకు అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు లిరిసిస్ట్ అంటే అంటే ఆయన పాపం కూర్చొని ఆయన కూడా ఓపిక్ గా అంటే పాపం విసుగుపడిపోయి రావట్లేదు అలా కాకుండా టైం తీసుకుని వాళ్ళు నాతో ఆ డైలాగ్స్ చెప్పించుకున్నారు అండి అదేవిధంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ సింగర్ దగ్గరే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒక నటుణ్ణి తీసుకున్నట్లయితే నటిని కానీ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ హావభావాలతో వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ డైలాగ్ డెలివరీతో చెప్పగలుగుతారు బట్ వెరీ మన సింగర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినట్లయితే ఆ పాటలో ఉన్న భావం ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ కి రెండు మిక్స్ చేసుకుని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని వాయిస్ లో పలికించగలగాలి సో దీనికి మీరే ఉంటారు అంటే సాంగ్ రికార్డింగ్ టైమ్ లో ఇది కూడా ఒక భాగంగానే వీళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు సింగర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతా కూడా చాలా అది డెఫినెట్ గా అండి ఎందుకంటే అది అసలు చాలా కష్టమైంది కూడా ఎందుకంటే అందులో బాలు గారు గాని బాలు గారు అయితే అసలు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు గాని నాగేశ్వరరావు గారు గాని రామారావు గారు గాని ఎవరి వాయిస్ ఎవరి అలా చూస్తున్నా మనకు బాలు గారు కనిపించరు డెఫినెట్ గా కృష్ణ గారు అంటే కృష్ణ గారి వాయిస్ ఏమో ఇది అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ చూస్తున్నాం కదా అది అంటే వెరీ ఫ్యూ అండి అందరికీ రాదు అది గిఫ్ట్ మళ్ళా చిత్ర గారు కూడా సుశీల గారు జానకి గారు అది ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు అందులో అప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న రికార్డింగ్స్ ఆ టైమ్ లో అండి పాతకాలంలో రికార్డింగ్స్ కూడా లైవ్ జరిగేవి ఎక్కువగా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంతా లైవ్ రికార్డింగ్ అది ఒక మిస్టేక్ పోయినా మళ్ళా వాళ్ళు చేసేవాడు మిస్టేక్స్ పోకపోతుండేది బట్ ఏదన్నా
మీరు చెప్పినట్టుగానే చాలా వరకు అంటే కొన్ని కొన్ని బిట్స్ లో ఏం మూమెంట్ లిప్ మూమెంట్ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ సాంగ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు మామూలుగానే డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్ లాగా డిపెండ్ అవ్వడం అయిపోయింది ఇప్పుడు బిజిఎమ్స్ మటుకు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని బిట్స్ మటుకు పాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది అండి అంటే ఏంటంటే మన తెలుగు యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ కానీ వీళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేకపోతే వాళ్ళ మీద కొద్ది నమ్మకం ఉండే ఏమన్నా సాంగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చి నేర్చుకోవడం కానీ జరుగుతుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ అంత నార్త్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు మన ఫిలిం దాంట్లో కూడా సో వాళ్ళ తెలుగు పాటలు పాడడం కానీ లిప్సింగ్ అయితే కష్టమే ఆల్మోస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్స్ చూస్తాం కాబట్టి జనరల్ గా ఈ సింగర్స్ అంటే పర్టికులర్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి పర్టికులర్ గా అంటే సింగర్స్ కొంతమంది ఆల్రెడీ టీమ్ ఉంటారు అట్లా కాకుండా ఈ పర్టికులర్ సాంగ్ ఫలానా సింగర్ అయితే బాగుంటుంది ఫలానా వాళ్ళతో పాడిస్తే కాస్త ఆడియో కూడా ప్లస్ అవుతుంది అనుకునేటువంటి ఆ జడ్జిమెంట్ ఎవరిస్తారు అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతిలో ఉంటుందా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్ చేతిలో ఉంటుందా అది జడ్జిమెంట్ ఎవరిస్తారు అసలు యాక్చువల్లీ ఆవిడ చేతి పాడిస్తే ఈ పాటకి న్యాయం చేసినట్లే ఎక్కువగా ఎక్కువగా అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాయిస్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుసు నీ పాట ఎవరు పాడితే బాగుంటుంది అనేది ఎందుకంటే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసుకునేటప్పుడే ఆ సింగర్ కోసం పట్టి ఈ సాంగ్ మెలోడీ సాంగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిత్ర గారు అంటే ఆడు కోసం కంపోజ్ చేయడం కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటుంది ఇంకోసారి ప్రొడ్యూసర్స్ చాయిస్ కూడా ఉంటుంది అంటే మాకు మా ఈవిడ పాడాలండి అన్నట్టుగా సో డెఫినెట్ గా అంటే ఒక్కోసారి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటుంది ఒకసారి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటుంది జనరల్ గా ఏ పాట పాడటానికి ఇష్టపడతారని మీరు అంటే బాగా చాలా హ్యాపీగా అంటే వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఏ పాటలో దొరుకుతుంది అంటే మా మాస్ నెంబరా లేదంటే ఫాస్ట్ బీటా మెలోడియా వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ డివోషనల్స్ అండి నో డౌట్ అందులో ఆనందం ఎందుకంటే మెయిన్ డివోషనల్స్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంట్లో దేవుడి ముందు కూర్చున్నా కూడా మేబీ అంత మనం భక్తిగా అంటే మహా అయితే దండం పెట్టుకుంటా కలుగుసుకొని దండం పెట్టుకుంటా లేదు సార్ బట్ వేరే సింగర్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఏంటంటే రికార్డింగ్స్ లో పాడేటప్పుడు కూడా కొన్ని డివోషనల్ సాంగ్స్ పాడేటప్పుడు తెలియకుండా అంటే నిజంగా ఒక ఏదైనా అమ్మవారి పాట పాడుతున్నామంటే నిజంగా అమ్మవారి కళ్ళకు కనిపిస్తుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మామూలుగా ఇంట్లో కూర్చుంటే రాదు ఇంట్లో కూర్చొని పూజ చేసుకుంటే రాదు సో వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఒక అంటారు ఒక తృప్తి ఉంటుంది నిజంగా తర్వాత నాకు మెలోడీ సాంగ్స్ అంటే ఇష్టమండి వినడం ఇష్టము పాడడం కూడా ఇష్టం ఎక్కువగా అయితే ఫాస్ట్ నెంబర్స్ పాడాలని కూడా ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాకేంటంటే నాకు నాకు ఫాస్ట్ నెంబర్స్ అంటే మాస్ పాటలు కానీ లేకపోతే ఫోక్ సాంగ్ కానీ ఏదైనా ఫాస్ట్ నెంబర్స్ కానీ వెస్టర్న్ సాంగ్స్ అవి చాలా ఇష్టం రక్షణ అనే మూవీ కూడా వచ్చింది తమిళ నుంచి తెలుగులో తీశారు అందులో కూడా కొన్ని టూ సాంగ్స్ నేను ఫాస్ట్ నెంబర్స్ పాడాను సో అదొక హ్యాపీనెస్ మేడం మీ అభిమాన సింగర్ చాలా మంది ఉన్నారండి సుశీల గారు బాలు గారు జానకి గారు చిత్ర గారు తర్వాత రీసెంట్ ఏసస్ గారు ఇష్టం తర్వాత నాకు రీసెంట్ లో రీసెంట్ గా అంటే నాకు శ్రేయా ఘోషల్ వాయిస్ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మాయి పాటలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం జనరల్ గా ఈ రికార్డింగ్ టైమ్ లో అంటే సాంగ్ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా మొదలవుతుందండి అసలు ఈ ప్రక్రియ ఎలా మొదలవుతుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిరిసిస్ట్ లిరిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేసుకుంటారు ట్యూన్ కంపోజ్ చేసుకున్న తర్వాత సింగర్ ని పిలుస్తారు పిలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఆ సాంగ్ రికార్డింగ్ పని అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ట్రాక్ అవన్నీ తీసేస్తారండి అంటే ఇప్పుడు మనకి టెక్నికల్ గా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మామూలుగా ఇప్పుడు కీబోర్డ్ ఫ్లూట్ ఏం మనకి ఏం ఇన్స్ట్రూ మెలోడీ సాంగ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవన్నీ ఫీడ్ ఫీడింగ్ వర్క్ ఇదంతా అయిపోయాక అప్పుడు స్టూడియోకి వెళ్లి వాళ్ళు డంప్ చేశాక ఆ తర్వాత ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మిక్స్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా అంతా ట్రాక్ వర్క్ అంతా అయిపోయిందన్నాక అప్పుడు వాయిస్ వాయిస్ మిక్సింగ్ కి పిలుస్తారు సింగర్స్ ని లిరిక్ ఇవంతా రెడీ చేసుకున్నాక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ లిరిసిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు మాకు సాంగ్ నేర్చుకోవడానికి అక్కడ కొద్ది టైం ఇస్తారు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ గా సాంగ్ మొత్తం నేర్చుకోవాలండి మొత్తం అంతా డెఫినెట్ గా అండి సాంగ్ నేర్చుకుని నేర్చుకున్న కొద్ది టైం ఇచ్చి ఒక రెండు మూడు సార్లు ట్రాక్ ట్రాక్ విత్ ట్రాక్ పాడతాము ఆ తర్వాత టేక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంకా అప్పుడు అసలు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అవన్నీ చూసి టైం పడుతుంది కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ మూవీ సాంగ్స్ కి వాళ్ళు చాలా
టెక్నికల్ గా ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉందో అంత మరి ఏమైపోయిందంటే మనకు ఉంది కదా అనే టైప్ లో లైన్ బై లైన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే లైవ్ అనేదే అసలు చాలా హాయిగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే లైవ్ లో లైవ్లీనెస్ ఉంటుంది మెయిన్ మనం పాడేటప్పుడు కూడా ఒక వన్ స్ట్రెచ్ లో పాడేస్తాం పాడేయడం కూడా ఒకసారి పాడేస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే పాత సింగర్స్ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కానీ మాకు ఆ అదృష్టం ఇక్కడ కలిగిందంటే ఎందరో మహానుభావులు అని బాలు గారు తీశారండి అందులో మేము సాంగ్స్ పాడడం జరిగింది అన్ని తన్ని పాత మూవీ సాంగ్స్ మేము పాడడం జరిగింది అప్పుడు బాలు గారు ఏం చేశారంటే మొత్తం విత్ లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా పాడించారు పడమటి సంధ్యారాగం ఆ మూవీలో ఈ తూరుప్పు అవన్నీ అది నిజంగా పాడినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ వన్ వన్ లైన్ తీసుకున్న ఉన్నప్పుడు ఉన్న కష్టం అందులో తెలీదు అంటే లైవ్ లో యూ ఎంజాయ్ ద సాంగ్ నీకు గ్యాప్ ఒక లైన్ పాడి ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇంకొక లైన్ పాడితే డెఫినెట్ గా ఫ్లో పోతుంది ఫ్లో పోతుంది ఫీల్ పోతుంది మనకి పాడాలి కదా అని పాడతాం ఓ నెక్స్ట్ లైన్ పాడాలి కదా అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ యాజ్ అ సింగర్ గా నా నా ఫీలింగ్ అది బట్ ఆ లైవ్ లైవ్ లో ఉన్న కంటిన్యూషన్ అది మనకి ఈ లైన్ బై లైన్ మిక్సింగ్ అనేది కొద్దిగా టఫ్ అనిపిస్తుంది నాకైతే టఫ్ అయ్యి నాకు లైవ్ లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తానండి అంటే కంప్లీట్ గా ఈ మ్యూజిక్ సంబంధించినటువంటి ట్రాక్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత వాయిస్ ఒకటే మిక్స్ చేస్తారు అందులో అంతే కదండి అవునండి వాయిస్ ఒకటి తర్వాత మిక్స్ చేస్తారు అంటే కరెక్షన్స్ అంతా కూడా అక్కడనే మళ్ళీ రీటెక్స్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ మామూలు యాజ్ యూజువల్ అంత మళ్ళీ అక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ వచ్చినా లిరిక్ మిస్టేక్ ఏదైనా వచ్చినా కూడా మళ్ళీ అక్కడ వెంటనే ఆ లైన్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎలా అయిపోయిందంటే ఇదివరకు అంటే ఒక సెంటెన్స్ అంత పాడాల్సి వస్తుంది ఏదైనా మీద ఇప్పుడు ఏమంటే ఒక అక్షరం ఒక లైన్ లో ఒక అక్షరం పోయినా కూడా మీరు పర్లేదండి మేము పని చేసుకుంటామని ఆ లైన్ అంటే టెక్నికల్ గా అంత డెవలప్మెంట్ ఉందనమాట అంటే మనకి టెక్నాలజీ అంతా పెరిగిపోయిన తర్వాత దాదాపు వర్క్ కూడా దాదాపు అదే క్వాలిటీలో ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా ఏంటంటే ఒక్క అక్షరం కూడా మిస్ కాకుండా అక్షరం పోయినా గానీ దానిలో మళ్ళీ రిప్లేస్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసాయి టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది క్వాలిటీ పెరిగిపోయింది అన్ని పెరిగిపోయాయండి అవునండి ఇప్పుడు పెరిగిపోవడం టెక్నాలజీ పెరిగిపోవడం కానీ అక్షరం అక్షరం కూడా మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది మామూలుగా రికార్డింగ్స్ లో కూడా అంటే అందరు సింగర్స్ కాదండి ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా పెద్ద సింగర్స్ కి అంత వాళ్ళు ఉండదు వాళ్ళ అవలీలుగా అసలు వాళ్ళు గ్యాప్ కూడా తీసుకోరు డెఫినెట్ గా పాడేస్తూ ఉంటారు కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ దాంట్లో కొంతమందికి ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా కానీ చిత్ర గారు బాలు గారు వీళ్ళకైతే అసలు దే డోంట్ ఈవెన్ వాళ్ళ గ్యాప్ తీసుకోరు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఒక్కసారి వాళ్ళకి ట్యూన్ వింటారు పాడేస్తారు అదేవిధంగా అంటే మీకు పర్టికులర్ గా ఫలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో పాడాలి అంటే వాళ్ళ కంపోజిషన్స్ లో పాడాలి అనుకుంటే డ్రీమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉన్నారా మళ్ళా పాడాలని అంటే నాకు డెఫినెట్ గా ఏఆర్ రెహమాన్ గారి దగ్గర పాడాలని బట్ అది పాసిబుల్ అవ్వదని అనుకుంటే ఎందుకంటే ఆయన ట్యూన్స్ అన్నా నాకు చాలా ఇష్టం ఆ మామూలుగా యాజ్ అ పర్సన్ కూడా ఆయనకు ఉన్న డెడికేషన్ అవి చూస్తే కూడా ఒక్కసారి లైఫ్ లో ఆయన దగ్గర పాడాలని ఒక చిన్న సాంగ్ పాడినా చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం చాలా బాగుందండి అదేవిధంగా సంగీతం ఎక్కడైనా నేర్చుకున్నారా అంటే సంగీతంలో ఏమైనా శిక్షణ తీసుకున్నారా లేదంటే మీ అంతా మీరు ఓన్ గా నేర్చుకోవడం జరిగిందా మా అమ్మగారు అండి ఫస్ట్ రామలక్ష్మి రంగాచారి గారు ఆవిడ నా ప్రథమ గురు అమ్మ తర్వాత శ్రీ తంపెల సూర్యనారాయణ గారు దాన్ని నేర్చుకున్నాను తర్వాత శ్రీ ఆకళ్ళ మల్లికార్జున శర్మ గారి గారు కూడా నేర్చుకున్నానండి అంటే కంపల్సరీ మ్యూజిక్ అంటే ఒక సింగర్ కావాలంటే కంపల్సరీలో సంగీతంలో శిక్షణ అవసరం అంటారా అయ్యో డెఫినెట్ గా అండి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మ్యూజిక్ అంటే ఒక వాయిస్ కానీ ఏదైనా ఆర్ట్ రావడం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అది అందరికీ రాదు బట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ లో కానీ వచ్చిన మనం రావాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఫండమెంటల్స్ అనేది నేర్చుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సింపుల్ సాంగ్స్ లైట్ మ్యూజిక్ అంటే లలిత సంగీతం అవి పాడేటప్పుడు పెద్దగా మనం తెలియకపోవచ్చు మన కష్టం వేరేజ్ ఏదైనా క్లాసికల్ సాంగ్ కానీ పాడేటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ క్లాసికల్ నేర్చుకోలేదు అని ఒక బాధ తెలుస్తుంది అక్కడ మనకి అందులో ఏదైనా ఈ డివోషనల్ సాంగ్స్ పాడేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది మ్యూజిక్ నేర్చుకుని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా అద్భుతంగా పాడతారు వాళ్ళకి ఎక్కడ పాపం ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఏదైనా క్లాసికల్ సాంగ్ పాడేటప్పుడు రాగం వేరే రాగంలో పోవడం గాని అది వాళ్ళకి తెలీదు అది మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటే ఏంటంటే ఓహో మనం ఈ వేరే రాగంలో పోతున్నామేమో అయ్యో వేరే రాగం తప్పుతుందేమో అని ఒక తెలుసు మన మిస్టేక్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది
రికార్డింగ్స్ వెళ్తే పాట మ్యూజిక్ డేటా చెప్పేటప్పుడు నోటేషన్ రాసుకోవడం మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా టైం టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది మనకి నోటేషన్ రాసుకుంటే మనకి నాలెడ్జ్ మనకు నేర్చుకుని నేర్చుకున్నది ఉంటుంది అండ్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటుంటే కూడా గమకాలు క్లాసికల్ సాంగ్ ఇప్పుడు ఏంటి చంద్రముఖిలో క్లాసికల్ నంబర్ ఉంది డెఫినెట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాసికల్ నంబర్స్ కూడా మళ్ళీ తీసుకొస్తున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా అలాంటప్పుడు మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే బాగుంటుంది అవేర్నెస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిందండి ఎందుకంటే మధ్య కాలంలో అంత అంటే వాయిస్ ఉంది బాగా పాడుతున్నారని రావడం అలా జరిగిపోయింది బట్ ఇప్పుడు ఈ రియాలిటీ షోస్ వల్ల కూడా పాడతా తీగా ఇంకా సునాద వినోదిని ఇంకా వేరే షోస్ దీని వల్ల కూడా అవేర్నెస్ పెరిగింది పిల్లల్లో కానీ ఆహా మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా ఏదో రెండు పాటలు పాడి సెల్లిపోవడం కాదు అక్కడ క్లాసికల్ నంబర్స్ అడుగుతున్నారు సెమీ క్లాసికల్ అడుగుతున్నారు సో అక్కడికి వెళ్లేసరికి అప్పుడు వాళ్ళకి దే ఆర్ రియలైజ్ అవుతున్నారు ఏంటంటే డెఫినెట్ గా మన సంగీతం నేర్చుకుంటేనే మనం ఈ ఫీల్డ్ లో కానీ ఇక్కడ పాడడానికి మనకు ఉంటుంది అనేది సో అవేర్నెస్ అందరిలో వచ్చింది ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది చాలా వరకు ఛానల్స్ లో ఈ సింగర్స్ ని గాయని గాయకులను ప్రోత్సహించేటటువంటి చాలా కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి జనరల్ గా మీ కెరీర్ బిగినింగ్ లో ఇట్లాంటి అవకాశాలు బహుశా ఉన్నాయో లేవో తెలియదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంచి అవకాశాలు గాయని గాయకులు అందరికీ దొరుకుతున్నాయి అంటే ఈ క్రాఫ్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో దాదాపు రెండు క్రాఫ్ట్స్ కే ఇట్లాంటి అవకాశాలు దొరికాయి ఒకటి డాన్స్ కి ఒకటి ఏమో ఈ సింగర్స్ కి సో దీనిపై మీరే ఉంటారు డెఫినెట్ గా అండి మా టైమ్ లో కూడా అంటే రియాలిటీ షోస్ అంటే పాడుతా తీగా అప్పట్లో స్టార్ట్ అయింది పడతాతీగ వాజ్ అ ఫస్ట్ రియాలిటీ షో అంతకన్నా ముందు ఆలాపన బట్ అంటే షోస్ ఉంటాయి కానీ అందరికీ పాపం అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇంకా కాంపిటీషన్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఒకరు సెలెక్ట్ అవ్వడము ఒకరు ఎలిమినేట్ అవ్వడము మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ అంత ఉండదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ ద ఛానల్స్ లైక్ రియాలిటీ షోస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఈ కాంపిటీషన్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఈ కాంపిటీషన్ లో అన్న దానివల్ల ఏంటంటే పిల్లలకి మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది ఏదో హాబీగా కాకుండా ఓకే మనం నేర్చుకోవాలి మనం కూడా ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆ డెడికేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఓన్లీ డాన్స్ సింగర్స్ కి మాత్రమే ఈ రియాలిటీ షోస్ పెడుతున్నారండి మిగతా క్రాఫ్ట్స్ పాపం వాళ్ళ మిగతా క్రాఫ్ట్స్ సంగతి ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఏమైపోతారు అసలు అది కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా ఏ ఛానల్ చూసినా ఎక్కువగా మ్యూజిక్ కి డాన్స్ కి ఇస్తున్నారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అద్భుతంగా వాయించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నారు వాటిల్లో కూడా పెడితే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రికార్డింగ్స్ వెళ్తాం కొంతమంది ఉంటారు సైడ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు పాపం వీణ వీణ వాయించాలి కానీ వాయిలిన్ వాయించాలి ఎంత అద్భుతంగా వాయిస్తారంటే వాళ్లతోటే సగం లైఫ్ వస్తుంది సాంగ్ కి యాక్చువల్ గా నాట్ ఓన్లీ సింగర్ ఒక్కటే కాదు కదా సింగర్ లిరిసిస్ట్ కాదు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటే సగం లైఫ్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదని కాదు బట్ ఈ రియాలిటీ షోస్ లో వాళ్ళకి ఇస్తే డెఫినెట్ గా ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో పాపం అవకాశం లేని వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది ఆ రియాలిటీ షోస్ చేస్తే ఈ దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళకు కూడా ఒక అవకాశం ఉన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ కూడా మనం అందరికి తెలిసినట్టుగా అవుతుంది పరిచయం డెఫినెట్ గా ఇది ఒక మంచి థాట్ గానే డెఫినెట్ గా మన రేడియో కుషి డాట్ కామ్ ఎవరైనా వింటే గనక అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే వాళ్ళు కొత్తదనంగా ఏదైనా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు గానీ డెఫినెట్ గా ఇది ఐడియా చాలా బాగుందండి అదేవిధంగా ఎందుకంటే అండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో చాలా సత్యం ఉందండి ఇప్పుడు దాదాపు ఇండస్ట్రీని ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే తెలుగులో సింగర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అప్కమింగ్ ఉన్నారు తర్వాత టాలెంటెడ్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ ట్రావెల్ లో దాదాపు అంటే వేరే చోట్ల నుంచి కూడా అంటే నార్త్ నుంచి తర్వాత కొన్ని కొన్ని చోట్ల వేరే భాష ఇతర భాషా సింగర్స్ ను కూడా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పాడించుకుంటున్నారు పాటలు ఇక్కడ సో ఇది ఎందువల్ల జరగదు అంటే మన వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే కొరత వాళ్ళు అంటారా లేదంటే మన వాళ్ళు సరిగా పాడలేరు అని అంటారా లేదంటే ఏదైనా వెరైటీ కోసం అంటారా ఎందువల్ల వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఈవెన్ ఆర్టిస్టులు కూడా దాదాపు బాంబే నుంచే ఇంపోర్ట్ అవుతున్నారు అనేది టాక్ అంటే విలన్స్ కానివ్వండి హీరోయిన్స్ కానివ్వండి అంటే మన వాళ్ళు కూడా అందంగా ఉన్నారు మన వాళ్ళు కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు ఇది ఎందువల్ల ఇట్లా జరుగుతోంది డెఫినెట్ గా మన వాళ్ళకి మన వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేక మెయిన్ ఏంటంటే ఎంతసేపు పొరిగింటు కూర ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఎవరికి ఏం
ఇంకా రావాలి బట్ అలా అయితే ఏం లేదు అంటే ఇక్కడ పాడలేరు అని అక్కడ పాడతారు లేదు మ్యూజిక్ అనేది ఒక అంటారు చూడలేదు అది ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ అంటే తెలుగు హిందీ అలా ఏం లేదండి ఇలా హిందీ సాంగ్స్ వింటాము తెలుగు సాంగ్స్ వింటాము హిందీ సాంగ్స్ హిందీ సింగర్స్ కూడా అంటే చాలా లైక్ చేస్తాం జీ సారేగామప్ప చూస్తాము తెలుగులో కూడా పిల్లలు చాలా మంది పాడుతున్నారు చాలా అంటే అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది షోస్ వల్ల కూడా కానీ సింగర్స్ కూడా ఇప్పుడు మూవీ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా పాడుతున్నారు తెలుగు సింగర్స్ కూడా ఇప్పుడు గీతా మాధురి కానీ ఇప్పుడు హేమచంద్ర వీళ్ళంతా బాగా పాడుతున్నారు ఏంటంటే మనకు అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఇవ్వడమే ఆలస్యం గానీ చాలా మంది బాగా పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నిన్న పేపర్ లో కూడా వచ్చింది కమల్ హాసన్ గారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆయన కూడా ఇదే అడిగారు మీరు బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సైడ్ అండి టాలీవుడ్ ఆ లేకపోతే అని చెప్పేసి ఆయన ఒకటే మాట చెప్పారు నేను తమిళ్ లో యాక్ట్ చేశాను తెలుగులో యాక్ట్ చేశాను హిందీలో చేశాను కన్నడ ఇవన్నీ చేశాను సో నేను బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఇవన్నీ చెప్పడం కూడా నేను ఒక భారతీయ నటుడు అని చెప్పారు అలా సింగర్స్ లో కూడా ఏమీ భేదాలు ఏం లేవండి అంటే తెలుగు సింగర్ తమిళ్ సింగర్ అలా అయినా నేను తమిళ్ సాంగ్స్ పాడతాను హిందీ సాంగ్స్ పాడతాను అలా హిందీ వాళ్ళు తెలుగు సాంగ్స్ పాడుతున్నారు తమిళ్ సాంగ్స్ పాడుతారు వి షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ అంటే వాళ్ళ టాలెంట్ ని అప్రిషియేట్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ గో స్మూత్ కానీ మన లాంగ్వేజ్ అని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అని మ్యూజిక్ లో ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకురాకపోతే డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది అందరు షైన్ అవుతారు మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగే అని పట్టుకుని హిందీ వాళ్ళు హిందీ అని పట్టుకుని అలా ఉంటే టాలెంట్ కి ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండదు అదేవిధంగా మీ సింగర్స్ బ్యాచ్ అంటే మీ రెగ్యులర్ గా కలిసేటటువంటి మీ అంటే మీ కలీగ్స్ అంటే చాలా చోట్ల చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చాలా సింగర్స్ తో నేను మాట్లాడినప్పుడు ప్రత్యేక నిత్య అక్క నిత్య అక్క అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అందరూ అని చెప్పేసి విన్నానండి నేను సో దానికి మీరే ఉంటారు రెగ్యులర్ గా కలిసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు రెగ్యులర్ గా మీతో అంటే సజెషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు సింగర్స్ సజెషన్స్ అంటే అలా ఏం లేదండి సజెషన్స్ ఇచ్చేంత గొప్పదని కాదు కానీ నాకు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇప్పుడు మా కో సింగర్స్ కూడా చాలా నేను అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను ఐ మీన్ అందరితో కలిసిపోతాను చక్క అందరు అందరు కూడా నాతో చక్క మాట్లాడతారు అది మెయిన్ నిత్య ఇప్పుడు లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ కానీ ఇప్పుడున్న సింగర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా దే కాల్ మీ నిత్య అక్క నిత్య అక్క అని పిలుస్తారు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మెయిన్ వాళ్ళందరూ పాడుతూ ఉంటే కూడా వాళ్ళు ఏదైనా ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా మ్యూజిక్ గురించి ఏదైనా అడగాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఫేస్ చేసినప్పుడు కూడా అక్క ఇలా అయింది ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నాకు తోచింది నేను చెప్తాను అంత అంత తెలుసు అని కదా ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఓకే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అమ్మా ఇలా ఉంటాయి సో లైక్ అందరూ నాతో క్లోజ్ గానే ఉంటారు చాలా బాగుందండి తర్వాత మీ నేటివ్ ప్లేస్ తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎక్కడ జరిగింది తర్వాత మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి నా నేటివ్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ అండి ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇక్కడ మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే నా మా మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం మా నాన్నగారు రంగాచారి గారు డాక్టర్ రంగాచారి గారు హిస్ అ జనరల్ ఫిజిషియన్ అండ్ ఆయనకి మ్యూజిక్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే మా ఇంట్రెస్ట్ మేమంతా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఓకే అనమాట చాలా ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత మా అమ్మగారు యాక్చువల్లీ తను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్ గా వర్క్ చేశారు తర్వాత మ్యూజిక్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నారు నాకు ఒక అక్కయ్య లావణ్య లత తర్వాత అన్నయ్యలు ఇద్దరు పవన్ కుమార్ ప్రవీణ్ కుమార్ మా అక్కయ్య కూడా తను రామ్కోటి మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో లెక్చరర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు మా అన్నయ్యలు కూడా ఒక అన్నయ్య మృదంగిష్ట ఇంకో అన్నయ్య వాయిలన్ నేర్చుకున్నారు బట్ నా వాళ్ళు ఇంకా జాబ్ దాంట్లో బిజీగా ఉన్నారు తర్వాత నేను నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మ్యారేజ్ అయిందండి మా హస్బెండ్ రవికాంత్ అని తను హీ వర్క్స్ ఫర్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా లక్కీగా చెప్పాలంటే అమ్మా నాన్నతో ఐ మీన్ అమ్మా నాన్న దగ్గర ఎంత ఫ్రీగా ఉండేదనో నేను రికార్డింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అయ్యో లేట్ అయిపోయింది అలాని మనకు టెన్షన్ ఉండదు తల్లి తల్లి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ టెన్షన్ దేవుడి దయ వల్ల నాకు మా వారు కూడా నాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారు అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు మెయిన్ ఏదైనా రికార్డింగ్ పంప్ ఈవినింగ్ లేట్ అయినా కూడా నాకు ఇలా అయ్యో ఇంట్లో ఏమనుకుంటారు ఆ టెన్షన్ లేదు ఏమైనా లేట్ ఉన్నా పాపం తను వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకుని వెళ్తారు సో ఆ విషయంలో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అండ్ నా పాప నిత్య కళ్యాణి తను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా తనకి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటే వింటూ ఉంటుంది డివోషనల్ సాంగ్స్ ఉంటుంది మెలోడీ సాంగ్స్
అలా ఏం లేదండి మా అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు కదా మా తాతయ్య గారు అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు వీరబ్రహ్మం గారి వీరబ్రహ్మం గారి ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు భజన్స్ ఇవన్నీ చేసేవారు మా తాతయ్య గారి పేరు దుబ్బాక కిష్టయ్య ఆయనకి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన దయ వల్ల మా అమ్మగారికి మా అమ్మగారికి నేర్పించడం జరిగింది చెన్నైలో క్లాసికల్ నేర్పించి ఆడ కానీ మూవీస్ లో అమ్మ ఎక్కువ వెళ్ళలేకపోయారు ఆ టైంలో అంత అంటే అంత ఫ్రీడమ్ గానీ అంత స్కోప్ బట్ మా తాతగారు చాలా కష్టపడి మ్యూజిక్ నేర్పించి టూ ఇయర్స్ చెన్నైలో ఉండి అలా తర్వాత లక్కీగా ఏంటంటే మా మా అమ్మగారు మ్యారేజ్ అయ్యాక కూడా మ్యారేజ్ కాకముందే మా నాన్నగారికి ఎలా అంటే మా అమ్మ పాడుతుంది అనే విషయం తెలుసు సో చాలా ఇష్టం ఉంది ఆయన కూడా మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇష్టం ఉండి నేను పాడే అమ్మాయినే చేసుకుంటానని ఖచ్చితంగా మా అమ్మగారిని చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆ దేవుడి దయ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఆ మ్యూజిక్ నేర్పించడం అమ్మ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు మాకు మ్యూజిక్ అంటే చిన్నప్పుడు పిల్లలు వేసుకుని నలుగురు పిల్లలు వేసుకుని బాల్భవన్ లో తిరిగి మ్యూజిక్ క్లాసెస్ చెప్పించి తర్వాత మా అక్క తనేమో లెక్చరర్ కాబట్టి తను క్లాసికల్ సైడ్ ఎక్కువ డివోషనల్స్ ఇవన్నీ పాడుతుందండి నేను మూవీ సాంగ్స్ డివోషనల్ సాంగ్స్ ఇందులో వచ్చాను నేను చాలా బాగుందండి మీ మనసు అని భావాలు మా రేడియో కుషి డాట్ కామ్ శ్రోతలందరితో కూడా పంచుకున్నందుకు అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మీరు ఇంకా మంచి మంచి పాటలు పాడాలి ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలు అధిరహించాలని చెప్పి మా రెడీ కుషి డాట్ కామ్ శ్రోతలందరి తరఫున మా టీమ్ అందరి తరఫున కూడా మీ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ